ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്ര വിജയമാണ് ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ യു എന്നിൽ കണ്ടത് ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് സ്ഥാപകനായ ഭീകര നേതാവ് മൌലാന മസൂദ് അസറിനെ ആഗോള ഭീകരനായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ രക്ഷാസമിതി പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഏറെ നാളത്തെ ആവശ്യത്തിന് മുന്നിൽ ചൈനയും വഴങ്ങുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ നിരന്തര ആവശ്യത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ രക്ഷാസമിതിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് വിഷയത്തിൽ ചൈന തുടർന്നു വന്നിരുന്ന വിരുദ്ധ നിലപാടിൽ നിന്നും പിന്നോട്ടു പോയതോടെയാണ് പ്രഖ്യാപനം സാധ്യമായത് ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്ര വിജയം കൂടിയാണ് ഇവിടെ കണ്ടത് കാണ്ഡഹാർ വിമാന റാഞ്ചലിനെ തുടർന്ന് ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യ വിട്ടയച്ച മസൂദ് അസർ പാകിസ്ഥാനിലെ ബഹവൽപൂർ കേന്ദ്രമായി രണ്ടായിരത്തിൽ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ പാർലമെന്റ് ആക്രമണം മുതൽ ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി പതിനാലിലെ നാൽപ്പത് സി ആർ പി എഫ് ജവാന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ട പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണം വരെ നിരവധി ആക്രമണങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഇതുവരെ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് മസൂദിനെ ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതോടെ അയാളുടെ പേരിൽ ലോകരാജ്യങ്ങളിലുള്ള സ്വത്തുക്കളെല്ലാം മരവിപ്പിക്കപ്പെടും ഇന്ത്യ യു എസ് ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയ കടുത്ത സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മസൂദിനെ ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ചൈന വഴങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ബീജിങ്ങിൽ വെച്ച് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിൻ പിങ്ങും പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാനും നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഈ നയതന്ത്ര മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നതെന്നും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്ര വിജയമാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഈ നടപടിയെ നോക്കി കാണേണ്ടത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് അൽഖ്വയ്ദ സാങ്ഷൻസ് കമ്മിറ്റിയാണ് മസൂദ് അസറിനെ ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇയാളെ ഭീകരനായി മുദ്ര കുത്തുന്നതിനെതിരെ എടുത്ത നിലപാട് മാറ്റാൻ അമേരിക്ക ഫ്രാൻസ് ബ്രിട്ടൻ എന്നിവർ ചൈനയിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയിരുന്നു പുൽവാമ ആക്രമണത്തിന് ശേഷമാണ് സമ്മർദ്ദം ശക്തമായത് പുൽവാമ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇയാളെ ആഗോള ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി എന്നാൽ ഇതിന് കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്നായിരുന്നു ചൈന എടുത്ത നിലപാട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ പിടിയിലായ മസൂദ് അസറിനെ ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസിന്റെ വിമാനം റാഞ്ചിയതിനു ശേഷമാണ് മോചിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിനായിരുന്നു മസൂദിനെ വിമാനയാത്രക്കാരെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിട്ടയക്കേണ്ടി വന്നത് വാജ്പേയി സർക്കാരിന്റെ കാലത്തായിരുന്നു ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിനെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ നിരോധിത സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് പുൽവാമ ആക്രമണത്തിന് മുൻപ് നടന്ന പത്താൻകോട്ട വ്യോമസേനാ കേന്ദ്രത്തിന് നേരെ നടന്ന ആക്രമണം പാർലമെന്റ് ആക്രമണം ജമ്മു കാശ്മീർ നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം എന്നിവ ആസൂത്രണം ചെയ്തത് ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ആണെന്നാണ് വിവരം എന്നാൽ അൻപതുകാരനായ മസൂദ് അസർ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ സഹോദരങ്ങളായ അത്തർ ഇബ്രാഹിം റൌ ഹസർ എന്നിവരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നാണ് വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പാകിസ്ഥാനിലെ ഭാവൽപൂരിലെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ യു എൻ മസൂദ് അസറിനെ ആഗോള ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ മസൂദ് അസറിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന പാകിസ്ഥാൻ തന്നെ അയാൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരായിരിക്കുകയാണ് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിജയം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത